ya jina la Yesu ninamshukuru Mungu kwa kibali kingine ambacho umetupa tena siku ya leo ni neema ya kipekee sana kuweza kupata muda wa ku kuomba pamoja na kutafakari neno la Mungu ni neema ya kipekee kwa sababu ukipata chance kama hiyo usizanini kiraisi tu usizanini kwa nguvu zako wala sio kwa ajili ya shida ulizonazo ni neema kuna watu wana shida kubwa zaidi ya zako wamekaa nyumbani hawajui nini na kufanya hawajapata sio mtu wa kuambia kwamba kinaenda kwenye maombi hawajapata nuru ya kuwawezesha kuona namna ya kutoka kwenye shida wako gizani kwa hiyo wewe ukija kwa Yesu swala la kutaka kubaki kama ulivyo ni la kwako uliko mikononi mwako ndio maana anasema andalio la moyo ni lako mwanadamu na jawabu la kinywa latoka kwa Mungu kwa hiyo ukisha kuja kwa Yesu swala la kuandaa moyo ni la kwako binafsi haleluya kama nilivyosema jana nitaendelea kipande kile kidogo kilichobaki ili tuweze kumalizia pale pa ya, ni jana juzi kwa ajili ya msisitizo wa kuomba na kupata nguvu za Mungu ili kuweza kushinda vita na kumshinda shetani. Tukisoma kitabu cha Wakorosai sura ya kwanza mstari wa moja. Neno la Mungu linasema hivi Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha uwezo na nguvu vinaenda pamoja na ndio maana sehemu nyingine ukisoma kwa Biblia utaona kwamba inaandikwa uwezo lakini bado unamaanisha nguvu kwa hiyo uwezo na nguvu vinaenda pamoja nguvu inakupa kukuwezesha yani uweze kukabili kile kitu ambacho unakipitia kipindi hicho kile kitu ambacho kinaku kinakusumbua kipindi hicho kwa hiyo tunavyoita nguvu za Mungu ni ili zituwezeshe kukabili zikuwezeshe kuomba zikuwezeshe kumtafuta Mungu zikuwezeshe kustahimili kuweza kuwa na subira anasema na uvumilivu pamoja na furaha ukishaweza kuvumilia utavumilia hata kama unapita kwenye shida utavumilia maana yake kuna kitu kinakufanya uvumilie na nguvu inakufanya uvumilie. Haleluya. Kwa sababu nguvu zikipungua na uwezo unapungua wa kufanya jambo fulani. Kama sana sana jambo la kivita, tunaongelea kuhusu kumshinda shetani. Kwa sababu uwezo wa mtu kushinda vita umejengwa katika nguvu za Mungu. Hakuna vita unaweza kaishinda we mwenyewe. Ndio maana we usiangalie ukubwa wa vita. Angalia namna ya ukubwa wa Mungu alionao. Vita yako si kitu mbele za Mungu. Jaribu unalolipitia si kitu mbele za Mungu. Mapito unayoyapitia si kitu mbele za Mungu. Mungu ni mkuu sana mpendwa. 
Mungu ni mkubwa sana mtu wa Mungu nakwambia haijalishi umetoka kwenye kizazi cha rangi gani au cha namna gani au kina makamba kamba ya namna gani ila kinachoangaliwa na kinacho kutetea ni ile nguvu ya Mungu ndio maana tuna ulazima sana wa kuitafuta nguvu ya Mungu ndani yetu ili iweze kutushindia utatikisa falme utatikisa mamlaka utasumbua watu kwa sababu watakuwa wanakujaribu wanakushindwa mpango wote wa adui kwako unataka upate uzuni mpaka uchakae uzeeke utakuwa atakuona huko vile vile kwa sababu ya nini ya nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako Haleluya tafute sana nguvu ya Mungu jikaze jikakamashe jikaka hata kama unapitia hali gani yani wewe kakamala hivyo hivyo ndio maana nikakwambia swala la kuomba ni swala binafsi unaomba we mwenyewe hakuna anayejua kama unaombaaga vipi kama unaliaga kama vile vitu vinakuumiza vile unalia ni siri yako lakini ukitoka huku nje he wanakushangaa wanasema hivi hili ni tutamuona analia mbona majanga anayoyapitia ni makubwa sana lakini hawawezi kubahatika kukuona kwa sababu wewe kuna namna umepata mpenyo wa kuweza kupangua mipango ya adui bila adui kukuona kwa macho yake haleluya ndio maana usimtizame mtu kwa macho ukamzalau vile vile unavyomuona kumbe mwenzako akiwa kwenye 18 zake anapigana vita ya kiroho uwezi kumjua kama ni yeye ndio maana nikakwambia shetani akitaka kuharibu uwezo wako atakachokifanya atapambana mpaka amalize nguvu zako na ana njia nyingi za kumaliza nguvu ndio maana ukiwa unapigana vita yoyote au unapitia changamoto yote anyway ndio vita hizo sio za kiroho sasa nyingine vita ya kiroho lakini inakuwa iko kama mwilini lakini lengo naangalia lengo la shetani ni nini lengo la shetani ni kutaka kukuweka chini ni kutaka kukuaibisha ni kutaka kuku kukuwe kuku filisi labda kwa hiyo ona iona vita iko mwilini lakini adui analenga kufanya kitu kimoja kikuumize sana na katika ulimwengu wa roho sasa kama anataka kukumaliza kiu yako ya kuomba au nguvu yako ya kuomba adui atakuja huko mwilini akupige huko mwilini akushambulie huko mwilini nilitoa mfano siku moja nikasema anakushambulia kwa maneno ili uishiwe nguvu ya kupata ujasiri wa kuomba na ukiishiwa nguvu ya kupata ujasiri wa kuomba tayari amekuharibia uwezo wa wewe kupambana na janga unalolipambania au adui anaweza akaanza kukushambulia kabla hajapiga hajakupiga na tukio na ndio maana unajikuta mara nyingi watu wanaoneshwa kwenye ndoto anaanza kukushambulia kabla aja kupiga na tukio. Kwa hiyo unaanza kupata mashambulizi kuna watu wanakuchukia kuna watu wanakupiga na maneno si watu wani. ili udhofike uzubai na yale maneno na vile vitu unavyovijua unavyovisikia lakini lengo linalengwa mbali sana. Chochote unachoplani unakipanga. Nilifundisha ile wiki iliisha kwamba you need to protect. Lakini nikwambie kitu kukiprotect tu sio peke yake na maombi kukwepa hata mishale ya adui nayo kuja mwilini lengo ni kile ulicho ni plan yako yani wewe uwezi ukaamini kwa hichi kitu kidogo hivi ndio mpaka kiwe na, na, na vita kubwa hivi we adui ni adui tu maadam kimelenga kukupa we faida kimelenga kukuinua kimelenga kukubadilishia maisha kimelenga kukupa furaha hata kishambulia tu Haleluya. Ukisoma kitabu cha Naham Naum Naum mbili moja. Neno la Mungu linasema hivi. Yeye asetae vipande vipande. Amepanda juu mbele ya uso wako. Zishike silaha. Ilinde njia. Vitie nguvu viuno vyako. Uongeze uwezo wako sana. 
Yeye asetie asetaye vipande vipande anayaribu muharibu huyu ni muharibu ni adui anayaribu anaset anaset anafanya vitu viewe vipande vipande vikatikatike maandiko anasema amepanda juu ya uso wako yani amesha panda yuko usawa huu anataka kucheza na maisha yako anataka kupiga vitu fulani anataka kuharibu vitu fulani yani adui ameshakuwa juu yako kama alikuwa huko chini amepanda mpaka amekuwa juu yako Haleluya. Biblia inasema kama Mungu yuko upande wetu ni nani aliye juu yetu. Sasa adui Biblia hapa inasema yuko mbele ya uso wako. Yuko juu juu alafu mbele ya uso wako. Lakini neno la Bwana linasema zishike siraha. Ilinde njia. Vitie nguvu viuno vyako. Uongeze uwezo wako sana. Yaani jiongeze sana uwezo wako wa kuweza kupambana. Nifunge kiuno chako. Vitie nguvu viuno. Haleluya. Ukiona vita ni kubwa, ongeza uwezo wa kuweza kuishinda hiyo vita, kuikabili hiyo vita. Kabla unyeingia kupigana kwenye hiyo vita, hakikisha umejiongeza uwezo. funga na kuomba omba kwa muda mrefu omba mara kwa mara jiongeze uwezo jiongeze uwezo jiongeze ili uwe na pressure ya kushindana na ile vita ambayo unaiona inakujia kwa sababu utakapozidi kuomba ni kama unaongeza kasi ambayo itakusaidia kuikabili ile vita na kasi ya kuikabili ile vita ni uwezo ambao unatoka ndani yako. Yaani huko ndani yako ule uwezo ndio unao pressure. Vita iweze kuangamizwa. Yaani wewe ndio una 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 una, 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 una yani una 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 una, 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 una zile silaha. Yaani unakuwa na una una, 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 una pressure zile sira ziweze kupambana kwa hiyo sira za Mungu ni ile bidii yako ya kuomba kwako kwa hiyo nguvu za Mungu zinavyo zinafata wewe unavyofanya yani sisi tu, tu watenda kazi pamoja na, na Mungu si ndio watenda kazi pamoja na Bwana Mungu anatenda kazi pamoja na sisi kwa hiyo pale tunapopambana vita yani ile nguvu ya Mungu sasa inasukuma ile vita na kusaidia. Kwa hiyo kinachofanya ile vita isukumike na ipigike au, i, 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 au ile vita we ushinde au u, uiweze ni uwezo ambao uko ndani yako wa kuikabili ile vita. Uwezo wako ukiwa mdogo utashi utaikabili kidogo, lakini uwezo wako ukiwa mkubwa utaikabili sana. Na ndio maana huyu hapa Naham anawaambia kwamba yule asetai vipande vipande yuko juu ya uso kwa hiyo hapo kinachotakiwa zishike silaha kabisa kuwa ready ilinde njia yako vitie nguvu viuno vyako uongeze uwezo wako sana haleluya ngoja nikwambie kitu au nisikilize kwa makini sana Mungu akitaka kukusaidia ataangalia kiasi cha nguvu kilichopo ndani yako na kwa vile ukweli na ndio maana tunatofautiana kuzishinda vita kuna vita nyingine kwa mtu mwingine ikienda ni vita ambayo inaimaliza siku moja siku mbili lakini kuna watu wanapigana vita miezi na miezi vita hiyo hiyo moja tatizo hilo hilo moja kwa sababu gani tunatofautiana hapo japokuwa kuna ukubwa wa vita lakini tunatakiwa tusiishi maliza vita ikija nyingine imalize ndio unavyosogea katika maisha yako ya kiroho Mungu anataka kuja kutusaidia lakini awezi kusema Mungu anatoka kule mbinguni anakuja kutusaidia sisi tukiwa tumerelax vinginevyo tusinge kwa tunapata madhara ya vita angekuwa anashuka tu anatusaidia basi 
lakini unapomuita Mungu katika vita mtaji wake wa yeye kupigana vita ni nguvu iliyoko ndani yako wewe yani atakachotumia kushindana vita ni nguvu iliyoko ndani yako wewe ndio maana unaona kuna nguvu ndani vita zingine hatuziwezi kwa sababu hatujafika kile kiwango cha kuzisukuma ndio maana kadi unavyoendelea kuomba na kufunga nguvu inavyoongezeka unaweza kufika mahali ukaipangua ile vita najua waombaji mnanielewa kuna mahali unaomba unaona kabisa ugumu yani kabisa kwamba eh hichi kitu napambana lakini mbona sioni hata mpenyo unapohitaji msaada wa Mungu kwenye jambo lolote lolote lile ambalo unalipitia unapomuita Mungu unamwambia Mungu nisaidie anakuja lakini akiona tatizo ni kubwa kuliko nguvu zake zilizoko ndani yake ndani yako wewe Mungu atakachokifanya atakuelekeza uingie kwenye maombi zaidi ili uweze kupata nguvu zake kwa sababu anapokuja kule yeye anachotumia ni nguvu zake hizi kupambana kupiga lakini zilizokuwa kwako vinginevyo Mungu angekuwa anakuja tu anatupigania hivi hivi mtu anapokwambia Mungu alinipigania huyo huyo mtu alipambana kuomba sana ndio Mungu akampigania ndio maana kama we ni muombaji hata kama unaona vitu haviendi wewe kazana kuomba kuna mahali Mungu anapigana utashangaa ubu vita imezimika kama mshumao umezima ndio utakapojua kumbe he kumbe Mungu alikuwa ananipigania mbona kama nilikuwa naona mambo hayaendi kumbe ya mambo yalikuwa yanaenda kule rooni ndio maana usikate tamaa kwa sababu ni vitu ambavyo huwezi kuviona kwa macho ya damu na nyama ni vitu vya kiroho We unachotakiwa ni upambane kwa hiyo watu wengi wanakaa wanasubiri Mungu awapiganie Mungu anapigana kulingana na akiba uliyokuwa nao. Yaani yeye anashuka kule mikono mitupu, anakuja kukutana na silaha huku. Ambazo wewe unazo umejiandaa kushindana nao. Vinginevyo atapigana na kiwango kile ulichokuwa nacho. Kile kiwango kingine ukiwezi utarudishwa kwenye maombi. Utasikia tu unasukumwa kuingia kwenye maombi tena. Na ndio maana kati ya maombi ambayo shetani anayachukia na shetani hayapendi ni maombi ya kufunga kwa sababu hayo maombi yanamfanya mkristo awe more strong na awe na nguvu kwa sababu maombi ya kufunga ni kujichaji kwa hiyo yanamfanya mtu kama ni mawasiliano yake na Mungu yawe more strong kwa sababu anavyojichaji anakusanya nguvu sasa ndio maana ukiona wewe unalukaluka unakimbia kufunga sio wewe adui ameshakuwahi unafunga unaishia njiani adui ameshakuwahi ukitaka utikise farme uwasumbue watu wanaokutesa na kukunyanyasa kuwa mfungaji sana yani wakuone wa tofauti Hawaje kuona muda mrefu wakija kukuona wa kuogopi. Musa alikuwa anafunga. Anatoka huko paji la uso linang'aa. Kwa ajili ya kufunga. Ndio maana nakwambia ukiona Mkristo anakula Januari mpaka Desemba ujue ana tatizo la kiroho. Mimi nakumbuka nilikuwa sijawahi kufunga maisha yangu. Sijawahi kufunga mpaka nimekuja kuanza kufunga tena nilibanwa nimeanza kufunga kabla hata sijaenda kusema sala ya toba ya kuokoka Kwa hiyo najua kabisa ilikuwa ni shida ya kiroho ilikuwa niko gerezani Lakini hata mafarisayo walikuwa wanafunga Mtu usipofunga wewe ni nani Kwa hiyo Mungu kuja kukusaidia wewe kwa jambo lolote inategemea sana 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 nguvu iliyoko ndani yako. 
ndio maana nikazungumza juzi kwamba hata nguvu ya utajiri Mungu anasema Mungu ndio atupai nguvu ya utajiri na yeye inategemea na nguvu iliyoko ndani yako vile vile ili uweze kushinda mambo ambayo adui alikuwa anakuonea anapiga biashara zako anapiga kilimo mifugo kazi unasumbuliwa kwenye uchumi kadi unavyokazana kuomba na kumtafuta Mungu hata uchumi wako unalindwa na unakuwa zaidi na zaidi hata unapote unapotaka baraka una, 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 Mungu anakubariki au unapotembea una, unatembea juu ya baraka kupitia nguvu za Mungu zilizoko ndani yako kwa hiyo umeona kuna umuhimu sana wa kutafuta nguvu za Mungu kiwango ambacho utamtafuta Mungu kiwango ambacho utakuwa na nguvu za Mungu ndicho kiwango utakachoweza kushinda vita yoyote unayoipitia katika maisha yako nguvu ikiongezeka ya Mungu na mambo yanakuachia yanayokusumbua yanayokutesa nguvu ikipungua na mambo yanaanza kusogea tena kuna mtu anaisha uliza kwa hiyo tutakuwa tunaomba siku zote ukishaingia kwenye kwenye system ya Mungu wewe ni wa kuomba milele ndio maisha yetu sababu kuomba ni mawasiliano yetu kati ya yetu sisi na Mungu sasa hakuna namna tusiwasiliane na yule Mungu ambaye tumemfuata maana yake tutaomba kila siku na mambo ni mengi ya kuombea kingine huyo Mungu afanyi kazi mahali bila nguvu zake na nguvu zake tunazipata wapi tunazipata tunavyomtafuta mkono wake hautembei mahali bila nguvu zake tunapotaka mkono wa Mungu utuguse uguse maisha yetu uguse njia zetu ni through nguvu zake kama kungekuwa hakuna nguvu za Mungu kuzitusaidie tusingekuwa tunakesha tusingekuwa tunafunga tusingekuwa tunaomba tungekuwa tukishaokoka basi tunastare tunatafuna tu twinga Mungu nataka sio nifanye nini nataka sio nifanye nini anafanya tu lakini hakuna lazima yeye afanye kulingana na nguvu zilizoko ndani yetu vinginevyo angekuwa anafanya kila kitu bila sisi kuhusika lakini anasema anafanya kazi na wale hawapendao wa, wa, au wampendao tungekuwa tunapata mahitaji yetu bila shida yote tukilala tukiamka mambo yamejiseti na ndio maana kwa nini Mungu akitaka jambo kubwa litokee lazima asukume watu kuomba hata kama anataka kuokoa taifa kuna watu watawatafuta wataomba kuna watu watakuwa na msukumo wa kuomba wewe usijio kasalau ukasikia watu wanasema jamani tunafunga na kuomba kuombea taifa kuna mtu kasemeshwa na Mungu hafanyi jambo bila kuambia watu waombe yani hata iwe ni utaratibu wake wewe ukiona jambo limefanyika nakwambia kuna watu wameomba kwa ajili ya hilo jambo na anasukuma watu waombe ili apate nguvu ya kulifanyia hilo jambo ndio maana ninasema anasema hivi kwenye Efeso 3:20 Bwana yule anayefanya mambo makubwa na mambo ya ajabu kuliko tu ya ombayo kuliko tu ya wazayo kupitia nini kupitia nguvu iliyoko ndani yetu ana uwezo Mungu wa kufanya kila kitu kwenye maisha yetu kila kitu anacho uwezo wa kukifanyia kila kitu lakini hivi vitu afanyi bila kuwepo na nguvu zake mtaji wa wewe Mungu kufanya vitu kwako ni nguvu zake 
nguvu zake tunazipataje narudia tena katika kuomba kwetu kadi tunavyoomba ndivyo tunavyopata nguvu za Mungu kwa hiyo nguvu ya Mungu inakuwepo ina, 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 ina amini um, nguvu ya Mungu ikiwepo hata kitu chochote ukikiwaza kabla hujaomba tayari kwenye ulimwengu wa roho kimeanza kutengenezwa ili kiweze kutokea Mungu anajibu kama Mungu anaweza ku, ku, kujibu kwa kuwaza tu kwa hiyo kinachomfanya Mungu ajibu sio maombi bali ni ile nguvu iliyoko ndani yetu kwa sababu umewaza tu Mungu akafanya kwa hiyo unapomuomba Mungu kinachopelekea majibu yaje mazuri kwako ni ile nguvu yake iliyoko ndani yako ile nguvu iliyofanya kazi pamoja na yale maombi ile nguvu ambayo ilisukuma yale maombi ndio maana ukiwa unaomba kuwa serious upate connection ukiomba kabisa na connection umeipata yani unaomba unaomba ujue hayo maombi yana majibu endelea na kesho na kesho na kesho mpaka upate hicho kitu mkononi omba mpaka upate matokeo kwa hiyo kwenye maombi Mungu anachojibu ni nguvu zake vinginevyo utaishia tu kwamba niliomba niliwahi kuomba ninaombaga hakikisha unaomba na connection ili maombi yafike mahali panapohusika haleluya na ndio maana tunaombeanaga tunainuanaga kwenye maombi kwa sababu tuweze kuongeza nguvu ya lile jambo liweze ku happen ni bora kugaramia kukaa kwenye maombi ili tuweze kuwa na 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 kiwango kizuri ambacho shetani hawezi kutuchezea ni heri ugaramie kukaa kwenye maombi ili uwe na kiwango kizuri ambacho shetani hana jeuri kwako wala hawezi kukuchezea tena tuanze kunoana kimaombi vinginevyo kesi hazitaisha nyumbani kwako leo anapigwa mama kesho anapigwa baba kesho anapigwa watoto yani ni hivyo adui anatembea kwenye nyumba anawadunda tu anawadunda tu anawadunda mtu yoyote mwenye nguvu akiingia mahali popote ambapo adui amejificha adui anapata shida kule aliko atatoka kwa Efeso 3:20 anapata shida anatoka mimi nakwambia hivi unaweza ukakaa sehemu ukashangaa watu wanakuchukia kama we ni muombaji yani jichungize kwa nini wananichukia mbona sehemu nyingine sichukiwi hii roho ya kuchukia inatokea kwa hawa watu tu kama we ni muombaji ujue kuna mahali wameguswa kuna mahali umewachafulia hali ya hewa kuna mahali unawapatisha shida lazima waulizane ni nini hichi lazima wapate shida omba uongeze nguvu ndani yako ufike mahali unapunguza ndoto ndoto fulani ambazo ziza kukusumbua na kukunaji kila siku utakuwa unarudia wewe kila siku tu unarudia maombi hayo hayo kwa sababu usiku si umenajisiwa si umefanywa vitu gani toka kwenye hiyo level uingie level nyingine 
haiwezekani umeokoka miaka yote uliokoka bado unaota ndoto hizo hizo yani ukipona ni ujaota lakini vinginevyo ni ndoto hizo hizo kila siku haleluya neno la Mungu linasema hatimaye muwe hodari katika Bwana katika uwezo na nguvu zake ndio neno ambalo tulisoma ile juzi acha tujikite tu, 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 tu sana kwa Yesu tutengeneze kina kirefu ili vitu fulani vidogo vidogo tutoke yani utoke kwenye mahali fulani hivi yani utoke kwenye vitu fulani vilivyo kufunga funga uweze kuwa mtu mwingine utoke kwenye hiyo sehemu ulipostaki kwa muda mrefu unaomba unapiga piga hivi kidogo ndio at least unaona vitu vinaenda lakini bado umesimama pale pale toka kabisa ile sehemu uende sehemu nyingine na kitakacho kutoa hiyo sehemu ni maombi ni maombi tufike mahali tuna, tunaomba tunafika kwenye kina kirefu ambacho shetani hawezi kutupata shetani hawezi kutufikia kina kirefu ngoja nikwambie ukitaka kuvuka mto au utaka kuvuka sehemu umekuta maji utatafuta mti labda kama ujui kuvuka lakini watu waliokaa vijijini wanajua au watu waliokaa mashambani utatafuta mti utapima yale maji utayapima yale maji uangalie kina kikoje ukiona mti unazama unasema hapa ni parefu ukiona mti unagonga gonga unajua hapa kuna mawe ukiona mti urefu wa mti umeza maji unajua hapa mafupi nitaweza kuvuka lazima uyajaribishe maji yaliyotulia huwezi kuyaingia hivi hivi shetani akija kwako akipima ani akikujaribu akaona pepesi pafupi anarudi anajipanga vizuri anakuja anaharibu vitu kwenye maisha yako haujapumua vizuri umeomba maombi ya kijiko ya kupima maombi kidogo anarudi kesho yake anaingia tena kwa kasi anavuruga vuruga lakini ukigundua kwa ba adui leo kaja kanivamia badilisha maombi akija kesho yake akutane na kina kimebadilika ashindwe kurudisha au kuharibu zaidi anakukuta umejichimbia yani siku anaopanga kuja anakutana na wewe uko kwenye maombi ya kufunga kavu anachanganyikiwa anakuta kina kimeongezeka akituma jaribu lolote kwako linadunda Yaani uangaiki kuomba jaribu linakuja wala upate shida linagonga mwamba linaondoka. Jaribu si unajua naweza likatumwa na mtu. Unajua kusa huyu kaja kunijaribu lakini nikakutana na na, na kisiki cha mpingo. Anaondoka mwenye bila kuaga. Hivyo ukikutana na mtu anataka kuja kuku, kukulet, kukuletea vitu vya ajabu ajabu. Akifika tu pale jinsi unavyompokea anashindwa kusema alichotaka kusema. Anaishia tu ah sio ni yani unagundua kabisa huyu alikuwa na lake lakini amekuta wanasemaga alikuja alikuwa anatingisha kibeliti akakuta kibeliti kimejaa kiko full ndio na shetani the same lakini wewe shetani amekugusa kidogo unalia amekugusa kidogo unalia wewe oh, unafadhaika unashindwa kuomba ndio pambana washa moto jamani kwa nini tunasisitiza hivi vitu sio kwamba sisi hatujawahi kupitia au tuna nguvu sana sisi wote ni wanadamu tumeshapitia hiyo hali lakini tumeona kufadhaika haku hakukutusaidia haku kutia huruma hakutukusaidia kilichotusaidia ni kujifunga kiuno 
unatizama watu wote unaona watu wana raha wanacheka mimi peke yangu sina sina sicheki nifanyeje hapa sitaki kujilazimisha kucheka wakati sicheki hapa mimi bwana bungwa nigeukie tu basi unabidi uachane na vitu vyote unageukia kwenye maombi unapambana unapambana unaomba ndio maana Yesu alikuwa anawapeleka wanafunzi wake mlimani kwa ajili hiyo ili waweze kuwa strong waweze kushinda majaribu na matokeo yake wanafunzi wa Yesu mpaka Yesu anapaa wamebakia na yale mazoea ya kuomba na kujitenga kwa sababu ndio kanuni ambayo waliachiwa ngoja nikwambie ukizoea maombi kuomba sana inabakia ndani yako kama mbegu kuna watu nakupaka nilikuwa naomba nao wakajaga kama kwa kama wameama wameenda mkoa mwingine wakatapata same kanisa wako wanasali wakasema tunaona shida tunaona shida uombaji ni tofauti sana. Yaani wakati sisi ndo tunajikoki kutaka kupambana kuomba wao wamemaliza. Anasema inatuathiri sana. Nikaambia haiwaathiri chochote. Nyinyi kama mambo yenu ya kuomba na kujichaji ombeni nyumbani anasema apostle inatuathiri pakubwa. Yaani tunajiona kwa tunavyonyonywa nguvu na poa. Ukisha panda mbe yani ukisha mbegu ikiingia wewe kupenda kuomba usitake kuipoza ndio maana biblia inasema usimpozeshe si usimnyamazishe roho wa Mungu roho wa Mungu ukimpozesha utapotea usimnyamazishe roho usimkatize roho ukishazoea maombi ya faya ya moto uwezi mimi ni mbegu nilipandikizwa nikiwa naokoka nilikutana na mwalimu ambaye alinipelekesha kwenye maombi actually nilikuwa nataka maombi kwa sababu nilikuwa naona ndio msaada wangu kulingana na mavifungu niliyokuwa nayo kwa hiyo nikawa na napenda sana maombi yani maombi uniambi kitu yani kuhusu maombi yani mimi uniambi kesho kuna ukesha maombi kesho kutwa kuna mkesha kesho kutwa tena kuna mkesha yani utaenda kwa sababu nilikuwa ndiyo na afu yangu. Yaani nilikuwa nimeugeuza usiku kuwa mchana kwa sababu usiku nilikuwa nateseka sana. Kwa hiyo nilikagundua hapa ni kuomba. Kwa hiyo ndio kama ninavyokuambia wakijipanga leo kuja kuniniga wananikuta niko macho na pambana nao. Haleluya. Kwa hiyo usije ukajipozesha. Kama wewe umezoea kuomba endelea kuwa mwombaji. Hata kama unaingia sehemu kwenye kanisa hawaombaji waanze kukuadapt kutoka kwako wasi kupoze ila wewe uanze kuwa kuambukiza uanze kuomba haleluya basi tulienda kuomba tena tuliomba juzi kwamba Mungu atuwezeshe kuweza kupata nguvu zake za kumshinda adui shetani tukasema kuna nguvu ambazo zinakufunika zinakufanya ushindwe kuwa mwombaji yani ule uzito upate kukuachia ile hali ipate kukuachia ile nguvu inayokukandamiza ipate kukuachia kwa hiyo tuombe kwa kumaanisha sana nguvu yote ambayo inashindana na wewe katika ulimwengu wa roho ukiomba unaomba ukilala ukiamka imekukandamiza ukilala ukiamka inakukandamiza ipate kukuachia uweze kuwa mwepesi katika mahali hapo. Mungu akutoe mahali ambapo adui amekukamata na amekushindilia kwa muda mrefu. Haleluya. Tuombe katika jina la Yesu. Baba ninalinua jina lako majina haya Mungu wangu 
Ninasema asante kwa wingi wa rehema na neema, asante kwa upendo wako Bwana, asante kwa uzuri wako, asante Bwana kwa hii neema tuliyopata. Ni wewe Mungu umeniakilia katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu ali hai. Baba asante kwa ajili ya kila mmoja aliyeweza kuingia mahali hapa Mungu wetu. Tunaomba kibali mbele zako kupitia vinywa vyetu, kupitia mawazo yetu Bwana. Uweze kutupa kibali cha kuweza kupata nguvu ya kushinda kila fangu na mamlaka zinazoshindana nasi katika ulimwengu wa roho bwana katika jina la Yesu Kristo wenye mamlaka baba yako mengi tunayohitaji mbele zako yako mengi tunayotaka mbele zako bwana lakini yuko adui anayeshindana nasi katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa mwili kwa damu yako Yesu yatamani Mungu uliye mwaminifu kwa uweza wa roho wako mtakatifu bwana tunaenda kinyume na kila roho zinazoshindana nasi Mungu wa rehema zinazoshindana nasi Mungu wa mbingune roho za pepo rosa kishirikina zinazo shindana nasi tushindwe kushinda ona kasaka miosia riko rabasaka riko rabasia katika china la yesu kristo zile nkubu za kutoka kuzimo zinazo tumwa kwa jili ya kutukandamiza ni naguru sasa hivi kwa china la yesu kristo kwa adami ya yesu kristo achia katika nafsi achia katika mwini achia maripo kwa ndipo shika katika jina la Yesu Kristo nguvu za kipepo nguvu za kishetani nguvu za kiganga nguvu za mizimo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo toka na kuachia una mamlaka kwa nguvu za roho mtakatifu una mamlaka ewe roho za giza ewe roho za kuzimo ewe roho za kipepo ewe rosa kiganga hauna mamlaka hauna mamlaka kwa jina la Yesu toka na mwalimifu wako toka na mwalimifu wako toka na mwalimifu wako katika jina la Yesu toka na mwalimifu wako kwa nguvu za roho mtakatifu kila roho za mwalimifu zinazotumwa kwako zinazotumwa kwenye maisha yako zinazotumwa kwenye njia zako zinazotumwa katika kazi yako zinazotumwa katika ndoa yako zinazotumwa kwa watoto wako zinazotumwa kwenye uchumi wako leo hii hazina mamlaka rako saka rabasi riko rabasia riko rabasaka kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hizo roho hazina mamlaka kwa nguvu za Mungu mtakatifu popote pale ulipo popote pale ulipoka popote pale ulipojinua kwa jina la Yesu Kristo hauna mamlaka yenu kuzimo hauna mamlaka yenu waganga hauna mamlaka yenu wachawe hauna mam- mamlaka nguvu za kuzimo katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako Bwana ninalinua jina lako ninarudisha sifa na utukufu ninapangua pangua kila majeshi yote adue ninapangua pangua kila majeshi yote ya kuzimo ninapiga piga zile roho zote za kishirikina ninavunja vunja madhabu zote za kichawi rako saka riko rabasi Riko rabasaya riko rabasaka kwa jina la Yesu kwa nguvu za Mungu kwa uweza wa roho wako kwa mamlaka jina lako wewe ni Mungu wake wewe ni Mungu wa kweli Mungu usiyeshindwa katika jina la Yesu kila roho za upinzani zilizosimama Bwana katika anga katika anze kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu zinapata shida kwa nguvu za Mungu mtakatifu zinapata shida mamlaka za kipepo mamlaka za kichawi mamlaka za kishirikina zilizokuwa kweli anze anzi ya Afrika anzi ya Tanzania anzi ya Dar es Salaam anzi ya Marekani anzi ya Georgia rako saka riko rabasi riko rabasika tunaachilia damu tunaachilia damu tunaachilia damu tunashusha moto moto wa Yesu unateketeza unachoma una ngamiza kwa moto wako bwana kwa moto wako bwana kwa moto wako bwana kwa moto wako bwana tunaangusha sasa tunavuruga sasa network ya kuzimo network ya kichawe network ya kiganga network ya kishirikina iliyosimama kwa sile kwenye ulimwengu wa roho iliyosimama kwa sile kwenye ulimwengu wa roho 
roho na ikiwe kisa kipepo pokea moto sasa pokea moto sasa pokea moto sasa kila connection ya kuzimo ora kasaka inayo to connect inayo to fuatilia kamera za kipepo zinazo kufuatilia Kilia, kamera za kichawe zinazo kufuatilia zinazo kufuatilia maisha yako leo tunalipua leo tunalipua leo tunalipua lipua lipua moto lipua lipua moto lipua lipua moto lipua lipua moto sina lipuka sasa kwa jina la Yesu waombea na wanafiki kwenye maisha yako peleka moto wa Yesu peleka moto wa Yesu wapige na kitu kisito kwa jina la Yesu Kristo kwa mtume za Mungu mtakatifu hawana mamlaka hawana mamlaka hawana uwezo watu wanaokufuatilia wanafuatilia maisha yako lipua kwa moto lipua kwa moto lipua kwa moto wanafuatilia ndoa yako wanafuatilia kazi yako wanafuatilia biashara yako wanafuatilia watoto wako lipua kwa moto lipua kwa moto wanapata shida wana teseka wana pata shida lipua kwa moto katika jina la Yesu kwa mtoto za Roho Mtakatifu kwa uwezo wako bwana tunaangusha angusha mipango yao inaangushwa mipango yao inavurugwa katika ulimwengu wa roho bwana tuma moto wana likuliwa wana likuliwa wana likuliwa bwana lipua lipua mipango yao yote wana kinaombea walipoe sasa walipoe sasa walipoe sasa walotesa maisha yako lipua kwa moto lipua kwa moto lipua kwa moto katika jina la Yesu kazana kuomba wewe wao kazana kuomba wakazana kuomba wakazana kuomba wakazana kuomba kila aliyeshikilia maisha yako kila aliyeshikilia njia zako kila aliyeshikilia mapito yako kazana kuomba lipua kwa moto teketeza kwa moto rakosaka rikorabasi rikorabasaka kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Jesus kwa damu ya Yesu Kristo Hora kasakarabasi damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu tunaachilia moto tunaachilia moto tunaachilia moto wana teketea mipango yote ewe joka na uweza wako wa kuzimu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu rako sakarabasi teketea kwa moto katika vipande vipande malizika kwa jina la Yesu Kristo una mamlaka pokea moto wa Yesu ungua na kuteketea pigwa kwa jina la Yesu pigwa kwa jina la Yesu pigwa kwa jina la Yesu pigwa rako saka riko rabasi pigwa rako rabasaka katika jina la Yesu mamlaka ya kuzimo majeshi yote ya kuzimo teketea kwa moto teketea kwa moto ungua kwa moto haribika sasa malizika sasa teketea kwa moto kwa jina la Yesu Kristo yes rako sakarabasi ribobo saka ikurabasaya Ora ko santirabosi riko ko saya ribobosaka katika china la Yesu Kristo kila mamlaka ya kuzimo iliyosimama kwa siri pokea moto wa Yesu rako saka pokea moto wa Yesu teketea sasa angamia huna mamlaka pigwa katika china la Yesu kila mpango uliopanda katika ulimwengu wa roho umeharibiwa sasa umeharibiwa sasa umeharibiwa sasa kwa jina la Yesu umeharibiwa mpango wako kwa nguvu za roho mtakatifu umeharibiwa katika jina la Yesu mission yenu yote imesharibika kero zenu zote zimesha expire oh mitego yenu imesha teguliwa ora kasaka mashimo mlio chimba mnafukiwa wenyewe kwa nguvu za roho mtakatifu kwa uweza wako bwana oh jesus christ katika jina la yesu kristo 
mwana wa Mungu aliye hai na kwa nguvu za Roho Mtakatifu hauna mamlaka ewe kuzimu hauna nguvu ewe kuzimu hauna uweza ewe kuzimu katika jina la Yesu Kristo nguvu zako zimeharibiwa falme wako umeharibiwa mipango yenu imeharibiwa kazi zenu zimeharibiwa katika jina la Yesu Kristo kwa nguvu za roho takatifu kila mlicho plani kimebomolewa Oh vina pinduliwa oh vina mwangu wa kile viungu vyetu vilivyokuwa vimeanda rako sakarabasi yote vina pinduliwa oh vina mwangu oh vina mwanga oh vina teketea kwa moto wa roho mtakatifu teketea kwa moto katika jina la Yesu teketea kwa moto kwa nguvu za roho mtakatifu teketea kwa moto hauna mamlaka ya kuzimo teketea kule angani pokea moto wa Yesu teketea kwa moto kule angani ungua sasa kwa jina la Yesu Kristo ungua sasa kwa nguvu za roho mtakatifu pokea moto na kuungua Jesus pokea moto na kungua pokea moto na kungua yes yes bila alibiwa liko saka bila pinduliwa yes kambi zenu zote za uharibifu kambi zenu zote za asira zenu za kivita zinalipuliwa sasa kambi zinalipuka kambi zinaungua kambi zinaharibiwa lako sakarabasi yote vina teketea hakuna kinachosalia hakuna kinachobaki salama hakuna kinachobaki hai kwa jina la Yesu Kristo yote vinapinduliwa yote vinaharibiwa yote vinateketezwa yote vinaungua moto wa roho takatifu unaharibu kazi zenu misheni zenu zote zinaharibiwa maneno yenu yote yanafutwa kwa damu ya Yesu viapo vyenu vinafutwa manuizo yenu yanafutwa maneno yenu yanafutwa kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya thamani sana kwa damu ya Mungu mwenyewe rako sakarabasi yote vinafutwa katika ulimwengu wa roho hakuna kitakachosimama hakuna kitakacho kimia hakuna kitakacho kuwa hakuna kitakacho fanyikika mnaenda kuaibishwa kwa jina la Yesu Kristo mnaenda kufedeshwa kwa nguvu za roho mtakatifu mnaenda kuachwa uchi kwa jina la Yesu Kristo mnaenda kuwekwa chini kwa nguvu za roho bwana katika jina la Yesu Kristo yes Jesus Christ. Ora kusa karamasi. Katika jina la Yesu. Oh Jesus. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen amen. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo ametupa asubuhi na jioni hii na usiku huu. Mungu akutie nguvu uzidi kuomba kitu ambacho nilikuwa naomba sana. Kuna vitu ambavyo nilikuwa naviona haviko sawa katika ulimwengu wa roho juu ya watu. Nilikuwa naona watu wamezingirwa na vitu vingi alafu na mitego mingi ya adui ilikuwa ime iko wazi sana ndio maana nimeomba sana naona vitu vingi sana lakini Mungu ni mwema tumeweza kuangamiza jamani ombeni ombeni sana yani nilikuwa naona mzigo mzito sana katika kupangua hii vita niliyokuwa naiona vita ya watu wengi vita ya maneno 
mipango ya watu manuiso tuone yani yale masubirio tuone itakuwaje yani yani kuna watu wamenone wamenenewa hivyo yani wamenenewa kuwaziwa vibaya ya yeah. next week tutaingia kwenye maombi yetu ya kufunga mwezi wa pili kama kawaida tutaanza maombi alamisi no 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 jumatano alamisi na ijuma next week jumatano alamisi na ijuma maombi ni yale yale ya kunywa uji jitahidi sana Mungu akutie nguvu uwe mwaminifu ni kwa faida yako wewe na Mungu mimi sipati faida yoyote sababu yangu naipata kwa Mungu kwa kukusaidia lakini rather than that maisha yako yako mikononi mwako Mungu akubariki sana 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 na tutakuwa na live kesho Friday as usual na Zoom pia na maombi yetu ya asubuhi huko Marekani kesho asubuhi Mungu wabariki na watakia weekend njema maandalizi ma, maandalizi ya weekend njema na Ijumaa njema na asubuhi njema na kazi njema na wapendo wengine wote ambao ni usiku kama huko kwangu na watakia usiku mwema mlale salama damu ya Yesu iwafunike na neema yake kawe juu ya juu yenu pia vile vile naomba niwakumbushe wapendwa kama niliwatumia linki kwa ajili ya kusapoti huduma yetu ya mwezi wa tano conference yetu tunaomba Mungu akikubariki basi uweze kutuchangia nilitoa namba hapa sina simu yangu ningezitaja lakini namba najua ni, ni kwenye kuna linki nilituma kwa ajili ya Amina Amina dadana kwa ajili ya kuanza kuandaa vitu mbalimbali ambavyo tunataka kuanza kulipia na kuweka deposit. Kwa tunaomba sana Mungu akikugusa moyo wako basi utakuwa umegusa hata kama hutauzuria lakini uh, wale watakaozuliwa watakaozuliwa vile ambavyo watafunguliwa na kupokea na wewe Mungu atakukumbuka kwa mchango wako. Tunaomba sana sana kwa unyenyekevu wa hali ya juu kwamba tunaomba tusapoti ili tuweze kuandaa kongamano. Amen amen. Mungu awabariki sana. Kongamano letu ni mwezi wa tano tarehe 26:27:28. Na vile vile kuna linki ya kujiregister watu wanaendelea kujiregister na karibu sana. Okay, linki ameituma hapo dada nani Noela. sawa unaweza ukatuma alafu mimi nitaikalculate huku nitaiwakilisha huku kwa dola kwa dada Musika anayehusika na kukusanya dada Helen kwa hiyo um, Mungu awabariki sana tunatamani sana watu wa nje ya yani watu wa Afrika wahudhurie lakini kadri tutakavyoendelea kufanya kwa sababu hilo ni kongamano letu la kwanza lakini tuna tutajifunza na kuona vitu vingi ambavyo tunatakiwa tuongeze au tupunguze kwa hiyo tutaka kufanya next week i mean next year tutakuwa tumejiandaa pakubwa tutakaribisha na wageni kutoka Afrika waweze kuja kuhudhuria kongamano lakini sasa hivi tunataka tufanye kwa walioko Europe pamoja na walioko hapa Marekani Alafu baada ya hapo tutafanya lingine tena Mungu anavyozidi kutupa neema kwa sababu hii yote ni kazi yake sisi tunapoingia kwenye maombi ni kumkumbusha Mungu lakini kazi ni ya Mungu ataifanya mwenyewe na anajua amekusudia watu ambao anataka waguswe Mungu anapotaka watu waguswe uaga anatafuta kitu cha kuwagusa kuna watu wanamlilia Mungu Mungu gusa maisha yangu Mungu nibariki Mungu Mungu anasema okay 
nataka kushuka lakini nitashuka wapi ngoja niandae kitu nishuke ili kwa watu wote niwaponye kwa wakati mmoja kwa hiyo nashangaa wingu la Mungu linashuka wale watu waliowakusudia wanaguswa na Mungu kwa hiyo ndio maana ukiona umepata neema ya kuzulia vitu kama hivi usibaki wa kawaida omba sana kabla mwambie Mungu no 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 si haiwezekani nafunga safari ya kwenda mbali hivi nikabaki the same nahitaji kuguswa na mkono wako Mungu akigusa na mkono wake unaondoka na kibali na neema na nuru kubwa sana kwa hiyo Mungu akubariki usisite wala usiwaze mara mbili kwa sababu ni ya Mungu kumbuka Petro alipoambiwa na Yesu ingiza samisha nyavu kilindini hakusita akasema kwa neno lako nazitia nyavu wakati mwingine unaweza kusema ni vela anaongea ni kweli ni vela anaongea lakini sio kila wakati kinywa changu ni mimi huwa naongea sio kila wakati kwa hiyo Mungu akikusemesha fanya shindana na roho ambayo inakufanya ubaki unapiga matime tafuta kila namna yani hakuna mahali Mungu anapenda mtu ambaye anatafuta kila namna ili aweze kukutana na Mungu soma maandiko utaona nabii Elisha aliswaga ngombe wote alikuwa anawachunga alipokutana na Elia akawagawa akatoa watu wa kule yao ngombe akamfata Elia angalia maisha yake alivyokuwa tunamsoma leo kwenye bible alingangana kumfata Mungu na kumpata is not easy like you think sio kama unavyofikiria kuna vitu unavipitia ni lazima umtafute Mungu sana ili uweze kumuona kwa ni Mungu angeishia tu kusema ombeni nanyi mtapewa angeishia hapo lakini anasema ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona bisheni nanyi mtafukuliwa sio sio rais ngoja nijitahidi kesho nifundishe njia kwa sababu tumejifunza langu ile vita watu wanapitia kuomba maombi ya langu ni balaa langu ni mahali ambapo tayari kuna mlango Mungu anaweza akapitisha vitu vyake lakini kuna njia unajua njia ni nini unatakiwa uende kwenye ule mlango lazima upite kwenye njia sasa watu wengi njia zimeshazuiliwa tangu hata leo unamwambia aombe langu wakati huku njia na yenyewe imeshambana sio kitu kirahisi kuna mwingine njia iko shwari akipiga tu langoni lango panafunguka mambo yanajipa lakini njia leo nilikuwa na oga mimi waga kila ndio yani nikiwa mahali popote na tafakari leo nilipokuwa na oga nikawa na tafakari yani ndio ikanijia hiyo kwamba kuna njia pia yani nikabidi ni stop kwanza nianze kupiga kufikiria kwa kichwa which is true na hiyo nionyeshe njia ya kwenda mahali fulani ni shughuli kwenda hiyo mahali unaonesha kabisa mahali unapotaka kwenda ni pale kufika lazima njia iwepo hata kama ule mlango unakoenda huko wazi lazima kwa sababu na watu mlango umefungwa njia imefungwa wewe nikiomba Mungu akinipa neema nitafanya kama hastanipa neema itajitahidi labda nili nilitengeneze hilo fundisho liwe kwa urefu ili tulifanya hata zaidi ya siku moja Mungu awabariki sana na watakia siku njema mbarikiwe